எழுத்தாளர் சூழலியலாளர் நக்கீரன் அவர்கள் இப்பொழுது நம் மத்தியிலே உரையாற்றுவார் பொதுவாக இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு பின்னாடி ஒரு முன்னோட்டோடு நடக்கக்கூடிய முதல் புத்தக தேவையில் இதுதான் நினைக்கிறேன் அப்படி பேச போகும்போது எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டாங்க பொதுனா என்னான்னு தெரியலை அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்ட மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் இதுதான் சரியான நேரம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் போட்ட உடனே அது என்னான்னு தெரியாமல் எல்லோரும் தேட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுவே முதல் வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் அதுலேயும் எல்லா திருநெல்வேலிக்காரங்களாக உட்காந்து இருக்க ஒரு மேடையில் ஒரு தஞ்சாவூர் காவனை பிடிச்சிட்டு வந்து பொதுனியோடைய புகழ்பாடுன்னு சொல்கிறது இருக்க அது ஒரு தனி கலை அந்த வகையில் நான் என் நீர்வெழுத்து புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பேன் இந்த தாமிரபரணியோடைய மொத்தம் இந்த நேரத்தில் தாமிரபரணி நான் குறிப்பிட்டுக்கிறேன் தாமிரபரணியோடைய நீளம் ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தாமிர பவனி பற்றிய பெருமை இருக்க திருநெல்வேலி கதைகளுக்கு அது அதை விட ரொம்ப நீளம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அது ஒரு நியாயமான பெருமையும் கூட அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் இதை படிச்சுட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு பெண்மணி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க படிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணிக்க மாதிரிமா டெக்ஸஸ் ஏதோ நகரத்துலேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க பண்ண போகும்போது அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் அதில் எழுதியிருந்த அந்த வாக்கியத்தை படிச்சுட்டு நான் சிரிச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு சொந்த ஒரு திருநெல்வேலியான்னு கேட்டேன் ஆமாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு அதான் தெரியுது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டே இவ்வளோ பிளகாங்கி தடைஞ்சிங்கன்னா நிச்சயமாக திருநெல்வேலியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ சொன்னாங்க இல்லை அதை பற்றி எழுதிக்கிங்க இதை பற்றி எழுதிக்கிங்கன்னு எல்லாம் பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் அமைதியாக இருந்தேன் அமைதியாக இருக்க போகும்போது அவங்க கூப்பிடுறாங்க என்ன அமைதியாகிட்டிங்கன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் திருநெல்வேலி இப்போ தாமிரபவனியோட நீளம் மொத்தம் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் திருநெல்வேலிக்காரங்களுக்கு உள்ள அந்த தாமிரபவனி பற்றிய பெருமை எத்தனை கிலோமீட்டர்ன்னு எனக்கு இதுவரையிலும் தெரியாமல் இருந்துச்சு இன்றைக்கி தான் கண்டுபிடிச்சா அது பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஏன்னா அமெரிக்காவில் உட்காந்துக்கிட்டு தாமிர பவனியை பற்றி படிச்சுட்டு அங்கேயே ஒருத்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னா அது உண்மையிலேயே அந்த பவனி நதிக்குள்ள பெருமை தான் ஆனால் இங்கே வந்து வரப்போகும்போது இப்போ ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி அவங்க மாதிரி சொல்கிற மாதிரியே ஒரு பக்கம் பவனை இன்னொரு பக்கம் தாமிர பவனி எனக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து சூழலிகள் பார்வையில் தாமிர பவனை இப்போ இது சூழலியல் பார்வைங்கிறத நான் முதல்ல தெளிவுபடுத்திக்கணும் தெளிவுபடுத்த போகும்போது ஒரு நதிக்கு ஒரு ஆற்றுக்கு என்ன பெயர் இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தப்பனா எனக்கு முதல்ல துணைக்கு வருபவர் காகா காலேக்க அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் அவர் மகாத்மா காந்திக்கு நெருங்கிய நண்பர் ஒரு வைதி வைதிக குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் இந்த தாமிர பவனி ஆற்று தொடங்கி பிரம்மபுத்திர ஆறுபவை எல்லா ஆறுகளுக்கும் பயணம் செய்து மிக அழகான ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வைக்கிறார் அதன் பெயர் ஜீவன் லீலா அந்த புத்தகத்தை எழுத போகும்போது இவ்வளவுக்கும் மிகுந்த வைதீக பற்றுடையவர் பிராணங்கள் மேல் நம்பிக்கை உடையவர் அவர் எழுதிய இடத்துல ஆறுகளுக்கு பெயர் என்று வரும் பொழுது தயவு செய்து இந்த பிராண கதைகளை நம்ப வேண்டாம் அது பின்னாடி அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு போட்டுக்கிட்ட ஒன்று அப்போ அசல் பெயர் என்ன அப்படின்னு தேடி பார்க்கணும்னா அந்த சூழலிகள் சார்ந்த பார்வையில் அந்த ஆற்றுக்கு எந்த பெயர் பொருத்தமாக இருக்கின்றதோ அதுதான் அதனுடைய அசல் பெயர் அப்படின்னு குறிப்பிடுவேன் அந்த வகையில் பார்க்க போகும்போது சில உதாரணங்களை குறிப்பிடுவேன் என்னன்னு சொன்னால் இது யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னா பழங்குடிகள்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க இப்போ சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு நதி ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நதியின் பெயர் அந்த சரஸ்வதியை சொல்ல போகும்போது அதுக்கு ஆயிரம் கதை இருக்கட்டும் அது வெண்டு இடத்துல என்ன வெண்டு அடிப்படையில் என்ன அந்த பெயர் உருவாகி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சரஸ் அப்படி என்றால் ஏவி ஒன்று ஏவியிலிருந்து உருவான ஒரு நதியாக அது இருக்க வேண்டும் அல்லது சவையு என்ற கு சவை சாரஸ் என்ற கொக்குகள் அதிகமாக உலாவக்கூடிய இடத்துல வந்து அந்த நதி பிறந்து வைக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் அதுக்கு பெயர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி கோமதி பசுக்கள் அதிகமாக மெய்ந்த இடம் அப்படின்னு ஒன்னொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிக அழகான விளக்கங்களை கொடுத்துட்டு போவார் இது படிக்க போகும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நான் போனியோ காட்டில் வசிக்க போகும்போது அங்கே ஒரு பழங்குடி வந்து அங்கே ஒரு பெரிய நதி ஓடுது கிண பார்த்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பெயர் தாம் ஸ்வீப் ஹோ எனக்கு அது சின்ன சந்தேகம் வந்துச்சு இந்த வெண்டு பெயரில் எது அசல் பெயர் அப்போ எது உண்மையான பெயர் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த பழங்குடிக்கிட்ட கேள்வி கேட்டேன் அப்போ ரொம்ப எளிமையாக சொன்னாவே இந்த ஆற்று தண்ணியில் நீங்கள் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் மேலே பெயர் வச்சுட்டோம் அப்போது அந்த அடிப்படையில் தான் முதல் முதல் வந்து நதிகளை பற்றிய பார்க்க போகும் பொழுது வெறும் நதிகள் வந்து ஒரு பெயர் வைக்க முடியும் ஏன்னா மனிதன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மனித குலம் மொழியை கற்ற பின் சில பெயர் சில மு முதன்மையான பெயர் பட்டியல் ஒன்று வருது என்ன பட்டியல்னா அவங்க பார்த்த இயற்கை சார்ந்த பொருள்களுக்கு பெயர் வைக
அதாங்க முக்கியமாக இருக்குது எப்படி அது சின்ன கணக்கு எடுக்கலாம்னு வச்சுங்களேன் இப்போ தமிழ்லேயே அந்த மிக அழகாக அந்த மாதிரியான சூழலியல் சார்ந்த பதவிகள் தான் முதன் முதலில் பெயர் வைக்கப்பட்டது இப்போ ஒரு காட்டிலேருந்து தோன்றின ஆறு அல்லது காடு வழியாக ஓடி வர ஆறு காட்டாது சோலையிலிருந்து வருகிறது ஆறு சோலை ஆறு கொஞ்சம் ஆழமாக இருந்தால் அது குண்டாறு பாம்பு போல் வளைந்து நெளிந்து ஓடி வந்தால் அது பாம்பாறு அதே போல் தண்ணீர் சுவையாக இருந்தால் தேனாவு தெளிவாக இருந்தால் பாலாவு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சூழலியல் சார்ந்து தான் முதன் முதலில் மனித பெய விட்டார்கள் அதே தான் தமிழர்களும் தமிழ் பல பண்டைய பண்டைய தமிழர்களும் அதே பெயரில் தான் வச்சுட்டாங்க ஆனால் எப்போ பின்னாடி இந்த பெயரெல்லாம் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து குடியிருப்பு பகுதியை ஏற்படுத்திய பிறகு அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துக்கு வேற ஒரு மாற்று பெயர் அல்லது அந்த ஆற்றுக்கு ஒரு மாற்று பெயர் உண்டாகுது இப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம கணக்கு எடுத்து பார்க்க போகும்போது இப்போ ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம வச்சுப்போம் முதல்ல பொருணை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்குவேன் எடுத்தோடனே வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி உள்ளது தாமிர பவனி தாமிர பவனி நதி முதல்ல இதில் ரெண்டு விஷயம் பாருங்க தாமிர பவனி நதி ரெண்டுமே தமிழ் பெயர் கிடையாது நதினா என்ன சமஸ்கிருத விதியின்படி ஒரு ஆறு மேற்கில் தோன்றி கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்தால் அது நதி அது ஒரு ஆறு கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்ந்தால் அது நதம் தமிழகத்தில் உள்ள ஆறுகள் எல்லாம் நதி என்று சொன்னால் கேரளாவில் பாயும் ஆறுகள் எல்லாம் நதம் சார் தமிழ் இப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை அப்போ தமிழில் வந்து எப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு ஆறுக்கு எப்படி பேர் வந்திருக்கும் அப்படிங்கும் போது மயில சீனி வெங்கடசாமி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் ஆய்வால் அவர் ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறார் அது என்ன சொல்கிறது முத முத தமிழுக்கு வந்து தண்ணீருக்கு உள்ள இன்னொரு சொல் வந்து ஆலம் ரமேஷ் ராஜா தோல ரமேஷ் ராஜா அடிக்கடி சொல்லுவார் ஆலங்குளம்னா நிறைய பேர் நினச்சா ஆலம் பக்கத்தில் இருக்கிற குளம் இருந்துச்சு அதனால் ஆலங்குளம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது அப்படி கிடையாது ஆள் என்றால் தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் நிறைந்த குளம் இங்கே ஊர் தான் ஆலங்குளம் ஆறுல வந்து நிறைய தண்ணி இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எங்கள் ஆலங்குடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரை அடிப்படையாக கொண்ட பெயர் சரி இந்த ஆளுங்கிறதுக்கு தண்ணின்னு சொல்கிறீங்களா அது எப்படி நம்புவது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தமிழர்கள் ஏவகவே பொருணையை மறந்து போன போலே இந்த ஆளுங்கிற சொல்லையும் மறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துல ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய போகும்போது அது என்ன சொல்கிறோம் ஆலங்கட்டி ஐஸ் அந்த ஐஸ் கட்டி மலை அது எங்கேயாவது வந்து நீர் கட்டி மலை என்றோ தண்ணீர் கட்டி மலை என்றோ குறிப்பிடுவோமா இப்போ தற்கால தமிழில் என்ன பாக்கி இருக்கு ஆழம் அந்த ஆலங்கட்டி அப்போ கட்டியாக்குவது எது தண்ணீர் அப்போ தண்ணீருக்கு இன்னும் பேர் ஆழம் அந்த ஆழம் அப்போ அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம வழக்கில் வந்து மிச்சம் இருக்கு அந்த பெயர் அப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஆள் அறுத்து கொண்டு ஓடிய இடம் ஆள் அறு என்று ஆகி பின்னரே ஆறு என்று ஆனது என்பது மயில சீனி வெங்கடச்சாமி இப்போது சின்ன விஷயத்தை பாருங்க நதி ஆறு நதிக்கு எங்கள் இது வந்து எவ்வளவு சூழலியல் பார்வையில் பார்க்க போனால் நதி பொருத்தமாக இருக்கா ஆறு பொருத்தமாக இருக்கா சரி இந்த வண்டியும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம அடுத்தது வந்து தாமிர பவனி இங்கே பேருக்குள்ளே நுழையணும் பேர் கவனிங்களேன் தாமிர பவனிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய பாண்டிய தமிழ் நூல்கள்லாம் இருக்குது தாமிர பவனி மகாத்மியம் தாமிர பவனி புராணம் தாமிர பவனி ஸ்தல புராணம் நல்லா பாருங்க இதில் எதுவாவது தமிழ் இருக்கா எதுலேயுமே தமிழ் கிடையாது அப்போ இது முதல்ல இந்த விஷயம் அடிபட்டு போயிடுது பொதுவாகவே புராணம் சார்ந்த கதைகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கே வந்து அகத்திய கதையில் ஆரம்பிப்பாங்க அகத்திய வந்து வடக்கே வந்து தென்று ஆண்டு நோக்கி வர போகும்போது முதல்ல அவர் குடகு மலையில் உட்காரும்போது அவருடைய கமண்டலம் அந்த கூஜாவில் காக்கா கவுத்து விட்டுச்சு அதுலேருந்து தோன்றிய ஆறு தான் காவேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அதுக்கடுத்தது அதே கதை தான் இங்கே பொதிக மலையில் அகத்திய உட்காந்துருக்கும்போது அந்த கூஜாக்கா வந்து அதுலேருந்து தண்ணீர் தாமிர பவனி உற்பத்தி ஆனிச்சு அப்படின்னு ஒரு பிராணம் சார்ந்த கதை இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டு கேள்வி வருது முத தட பூஜால இருந்த தண்ணி தான் ஏற்கனவே குடகு மலையில் கவுந்துடுச்சு அப்போ தாமிர பவனி பொதி வைக்க போகும்போது என்ன தண்ணி இருந்துச்சு ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு தண்ணியுமே கூஜால இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் கமண்டலத்தில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வந்துச்சு ஸோ எந்த வகையிலையும் வந்து நமக்கு வந்து அறிவுக்கு பொருத்தமான ஒரு கதையாக அது தெரியவில்லை ஸோ அப்போ என்னவாக தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்க போனால் தாமிர பவனி என்ற பெயர் எப்படி அப்படின்னா இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அடுத்த கதை இந்த வகையில் பார்க்க போகும்போது கால்டுவெல் மிக அழகான ஒப்பீடு ஒன்றும் ஒப்பார் இந்த பெயர் தாமிர பவனி என்கிற இந்த பெயர் இலங்கை இன்றைய ஈழத்திலிருந்து வந்தது என்பார் ஏனென்றால் பண்டைய வெளிநாட்டின குறிப்புகளில் ஈழ நாட்டின் பெயர் இலங்கையின் பெயர் தாம்பவ பன்னி 
தாம்புவ பண்ணே தாம்புவ லீவ் அப்படின்னு பெயர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ அங்கேருந்து தான் இந்த பெயர் வந்திருக்கணும் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்க கொஞ்சம் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்த்தோம்னு சொன்னால் கங்கை நதி கவையிலேயே தாம்புவ பண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அதை இப்போ பின்னால் தாம்புவ லிப்டி அப்படின்னு அழைச்சாங்க ஸோ அந்த தாம்புவ பண்ணிங்கிற அந்த நதியினுடைய பெயர் பௌத்த வணிகர்கள் பௌத்தம் வந்து ஒரு வணிக சமயம் ஸோ அவர்களுடைய தொடர்பால் ஈழத்துக்கு வந்து ஈழத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு இருக்க முடியும் இது ஓரளவு சாத்தியம் தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா பௌத்தர்கள் பூம்புக நகவை சம்பாபதி என்று அழைத்தனர் ஏ சம்பா கங்கை நதி கவையில் ஒரு சம்பா இருந்த நகவன் சம்பா நாடு இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் வியட்நாம் நாட்டில் கூட லாவோஸ் வியட்நாம் பகுதியில் கூட சம்பா இந்த நாடு இருந்துச்சு இந்த பேரெல்லாம் ஏன் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று கங்கை ஒன்று வந்து புகா பூம்புக நகவம் இன்னொன்று வந்து வியட்நாம் பார்க்க போகும்போது மூன்றுமே வணிகர்கள் தொடர்புடைய அதுவும் பௌத்த வணிகர்களுடைய தொடர்புடைய இடமாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் தான் தாமிர பதவி இங்கே பேரும் இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் வந்து மறுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க வால்மீகியே சொல்லியிருக்காரு தாம்பர பவனி மகாக்ரகாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா அவர் எந்த தாம்பர பவனியை சொன்னாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியல கங்கை கவலை இருந்த தாம்பர பவனியா அல்லது இந்த தாம்பர பவனியா அப்படிங்கிற இதை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டா இன்னொரு பக்கம் வந்து சரி எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் தாம்பர பவனி அப்படிங்கிறதுக்குள்ள சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஏன்னா எல்லா நாடுகளும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன முடி சூழலியல் சார்ந்து பேர் வச்சிருக்கும் முடி இதுக்கு ஏதாவது பேர் வந்திருக்கணுமே அந்த பொருள் தான் இதில் இருந்தால் ஏற்றுக்கலாம் தாம்பர பவனிய அப்படின்னு தேட போகும்போது சொல்கிறாங்க தாமரம் சத்து நிறைந்த தண்ணீர் ரைட்டு அந்த ஆற்று படுகையில் வந்து தாமிர நிறத்தில் இருந்ததுனால அது கலந்து ஓடின தண்ணீர் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க உண்மையில் பார்த்தா ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து செப்பு நாகரிகம் செப்பு தொழிற்சாலை இருந்துச்சுன்னு தோல சீனிவாசன் சொல்லுவார் ஆனால் எனக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே செப்பு தொழிற்சாலைகள் இருந்திருக்கலாம் செப்பு பயன்பாடு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தமிழக வரலாற்றில் செம்பு எங்கேயுமே மிகப்பெரிய அளவில் கனிம வளமாக இல்லை ஒருவேளை இப்போ ஸ்டெர்லைட் மதி இறக்குமதி செய்யப்பட்டு அந்த பணியை பயன்படுத்தி வைக்கலாம் அந்த வகையில் பார்க்க போனால் என்னுடைய அனுமானம் என்னவென்றால் இங்கு தாமிர பயன்பாடு இருந்தது தாமிர பண்பாடு இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஸோ அந்த வகையிலையும் பார்க்க போனால் இது வந்து பெருசாக ஒத்து வரல ரெண்டாவது வந்து செம்பு என்ற அழகான தமிழ் பெயர் வைக்கும்போது அதை விட்டுட்டு போய் தாமிரம்னு வைத்து பழைய தமிழை பண்ண பழைய தமிழர்கள் வைத்து வைக்க வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இந்த மொத்த மொத்தமாக ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சில பேர் சொன்னாங்க அடுத்து இது இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கிடையாது சரி சுற்றி வளர்ச்சி எதையாவது தேடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க என்ன விளக்கம் சொன்னால் பவுனி அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் இலை அது வந்து தாமிர நிறத்தில் உள்ள இலைனா சந்தன மதத்தினுடைய இலை தாமிர நிறத்தில் இருக்கும் அதில் வலிஞ்சு இந்த தண்ணி ஊற்றுவதுனால அது தாமிர பவனின்னு வந்துச்சுன்னு ஒரு விளக்கம் வருது இது இதுவும் ஏற்றுக்கக்கூடிய வகையில் எனக்கு இல்லை சரி அப்போ இதை ஒதுக்கி வச்சுடுவோம் அப்போ எப்படி தான் தாமிர பவனிங்கிற பெயர் வந்துருக்கும் அப்படிங்கிற ஆய்வை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம தேட போகும்போது இன்னொரு பெயர் பொருணை இந்த பொருணைங்கிற பெயர் எப்படி தேடலாம் அப்படின்னு சோசிக்க போகும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த தமிழ் இலக்கியங்களில் இதுக்கு என்ன பெயர் இருக்கு வாங்க தோழர்கள் சொன்ன மாதிரி பண்டைய தமிழ் இலக்கியத்தில் தாமிர பவனி இந்த பெயர் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு பொருணை கம்ப சொல்கிறார் கம்ப சொல்ல போகும்போது இந்த நதி இந்த ஆற்றை பற்றி குறிப்பிட போகும்போது பொருணை என்று சொல்கிறார் அதுக்கடுத்து வந்து நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழியில் குறிப்பிடும் போது பொருணல் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துவார் அதுக்கப்புறம் சேக்கிலார் பொருந்தம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி நான் சொல்கிறது பெரிய புராணம் எழுதின சேக்கில கம்ப ராமாயணம் எழுதின சேக்கில இல்லை அங்கே போய் தேடி பார்த்துட்டு வந்து என்னை கேட்கக்கூடாது பெரிய புராணம் எழுதிய சேக்கில இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் இது மூன்றுக்கும் அடிப்படை சொல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா பொரு என்ற சொல் வருது அதுக்கு எப்படிங்கும் போது கோவை பெருமாள் மிக அழகாக விளக்கம் சொல்கிறார் பொரு என்றால் போவிடுதல் சரி போவிடுவ பொருளை ஏன் இங்கே வச்சாங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தா ஒரு அழகான தமிழ் இப்போ இலக்கிய உதாரணத்தை கொடுக்குறாரு அதாவது வந்து கல் பொழுது கல் பொழுது இறங்கும் மல்லல் பேராது அப்படிங்கிற சொல்ல கூப்பிடுவார் அதாவது கல் ஆற்று நீ ஓடி வரும்போது கல்லுலோட மோதி அதாவது மோதி தான் போவிடுத்து போவிட்டு ஓடி வந்த ஆறு அப்படிங்கிற பேரில் அந்த விளக்கத்தை சொல்கிறார் அப்போ இது ஒரு வகையில் பொருந்த கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது தாமிர பவனிங்கிற சொல்ல விட இந்த பொருணை என்கிற சொல்லுக்கு வந்து ஒரு பல இலக்கியம் இருக்குது ஆனாலும் பார்க்க போகும்போது தம் நீ இப்படி ஒரு பெயர் இந்த வெறும் பொருணைக்கு மட்டும் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு பொருணைகள் இலக்கியத்தில் வருது சரி தாமிர பவனிங்கிற சொல் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அது
ஆனால் இது இரண்டுக்குமே பழந்தமிழில் ஒவே பேர் தான் பொருனை ஆனால் வித்தியாசம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த தாமிர பொருனை ஆற்றை தன் பொருனை என்று சொன்னார்கள் அந்த அமராவதி ஆற்றை ஆண் பொருனை என்று சொன்னார்கள் இப்போ குளித்துவை யார் ஆண் பொருனைன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு இலக்கிய ஆதாரங்கள் கிடையாது இலக்கியத்தில் சங்க இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய ஆண் பொருனை என்பது அமராவதி இன்றைய அமராவதி யார் அந்த ஆண் பொருனை என்பதுக்கு ஆண் என்ன மாடு இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமராவதிக்கு மேற்கு இருக்கக்கூடிய ஆனைமலை பகுதிகளில் காட்டு மாடுகள் நிறைய இருக்கிறது அந்த காட்டு மாடுகள் நிறைந்த பகுதிகள் ஓடி வந்த பொருனை நதி என்பதால் அது ஆண் பொருனையானது இரண்டு பருவமலையாலும் மலையை பெற்று மிகவும் குளிர்ச்சியான தண்ணீரை கொண்டு வந்திருந்தால் இதை தன் பொருனை என்றார்கள் இப்போ சொல்லுங்க அம பொருனை சூ என்னுடைய பார்வையில் நான் சூழ்நிலைகள் பார்வையில் வந்து ஒரு பொருளை தேட போகும்போது பொருனை பொருத்தமாக இருக்கா தாமிர பவனை பொருத்தமாக இருக்குன்னா இதாக்கா இதை தாண்டி நம்ம உள்ளே போக போகும்போது அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சூழ்நிலைகள் பார்வைக்கு திரும்ப ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு வரலாற்று பார்வையிலையோ பண்பாட்டு பார்வையிலையோ முன்வைக்கிறதுக்கு தோழர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதனால் வந்து நான் இதை ஒரு சூழ்நிலைகள் பார்வையிலேயே தான் நான் அந்த பொருணி நதியில் பயணம் பண்ணப்பேன் இவண்டு பருவமலையினாலும் மழை பெய்யுதுங்குவோம் அந்த மலை வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய பூங்குளம் அந்த பூங்குளம் எங்கள் பகுதி தான் நம்ம பொதுவாக ஆற்று பொருனை ஆற்றினுடைய தோற்று வாங்கி நினைக்குவான் அது சூழலியல் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா எவனூறு சதுவ கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி ஸோ அந்த பகுதியிலேருந்து தோன்று வருது ஆறு அங்கே தோன்ற போகும்போது மல மலைப்பகுதியில் ஏழு ஆறுகளும் சமவெளிகளில் ஐந்து ஆறுகளும் சேருதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அந்த மலைப்பகுதியில் இருக்க ஆக பார்ப்போம் ஏன்னா சமவெளிக்கு வந்துட்டேன் நம்ம பேருந்துலேருந்து வரலாற்றுலேருந்து பண்பாட்டுலேருந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிடுவோம் அப்போ அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆறுகளோட பேரை பார்க்க போகும்போது முதல்ல பேயாறு பேய் போல மழை பெஞ்சி பெய் இடத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஆறு என்பதால் அது பேயாறு அடுத்தது உள்ளாறு உள்ளிருந்து ஓடி வரும் ஆறு என்பதால் உள்ளாறு பாம்பாறு சொல்ல வேண்டியில் வளைஞ்சி நெளிஞ்சி ஓடி வந்த ஆறு அடுத்து சேவையாறு இந்த மெயின் பொருமையோடு வந்து சேர்ந்த ஆறு என்பதால் சேவையாறு அடுத்து மயிலாறு மயில்கள் நிறைந்த பகுதியை நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது சிற்றாறு சிற்றாறு தான் நம்ம வசதியாக சித்ரா நதின்னு மாற்றிட்டோம் அப்போ சிற்றாறுன்னா சொல்ல வேண்டியது லசுவிய ஆறு இப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக பாருங்கள் இந்த துணை ஆறுகள் மேலே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய துணை ஆறுகள் எதுவாவது வேற்றுமொழி புயல் இருக்கா இல்லை அதுதான் அசல் பெயர் ஒரு பழங்குடிகள் அல்லது தமிழ் பழங்குடிகள் இதற்கு முன்னால் வைத்த பெயர் என்பது சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையில் அந்த இயற்கை சார்ந்த பெயர்களை தான் சூட்டினார்கள் அது கீழே இறங்கும் போது மட்டும் வந்து தாமிர பயணி ஸோ இந்த தாமிர பயணி ஒட்டு மட்டுமா ஜீவநதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீவநதிங்க நம்ம நினச்சிட்டுக்கா அது ஆற்றுல தண்ணி ஒன்றா மட்டும் கிடையாது அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் வள பகுதியும் சேர்ந்து தான் அது ஜீவநதி அப்போ நிறைய பேர் கேட்டு வைக்கலாம் என்ன கோடையில் அவ்வளவு தண்ணி காணுமேன்ற நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாங்க ஒரு நாதி வற்றாட ந ஆறு என்று நீங்கள் தெரியணுமா ஜீவநதி என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரொம்ப இப்போ இந்த காலத்தில் ரொம்ப சுலபம் எங்கெல்லாம் காப்பரேட் வந்து தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கணும்னா அந்த நதி ஜீவநதி தான் நான் சொல்ல வேண்டியில்லை இங்கே என்னென்ன இருக்குன்ட்டு இந்த அப்போ தாம இந்த பொருனையாவே ஜீவநதியா இல்லையா அதான் அப்போ ஓடி அந்த தண்ணி ஆறுகள் இணைஞ்சு ஓடி வர போகும்போது இந்த இடத்துல இன்னொன்று இருக்கு சமவெளி பகுதியில் வந்து கோதண்டராம நதி இல்லைங்களா இடத்துல கோதண்டராம நதி கோதண்டராம நதின்னு ஒரு நதி வந்து சேருது இதை வந்து தமிழை வந்து வாப்பி சேது பிள்ளை இருக்கா இல்லையா அவருக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு எங்கடா தடின்னு வந்த இடத்துல இந்த கோதண்டராம வந்தார் இது சவையா இல்லையா இதுக்கு வேற வேறு பேர் இருக்கணுமேனு யோசிக்கிறாரு அப்படி யோசிக்க போகும்போது இந்த கோதண்ட ராமங்கிறது வந்து ராமாயண காலத்தில் வந்த கோதண்ட ராம கிடையாது இது நாயக்க காலத்தில் வந்த கோதண்ட ராம அப்போ அந்த கோதண்ட ராம நதின்னு என்ன சொல்ல போகும்போது அவர் விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாரு பழந்தமிழர்கள் நதிகளுக்கு மட்டும் பெயர் வைக்கவில்லை சில சமயம் அவர்களுடைய குடியேறிய ஊர்களுக்கும் அந்த ஆற்றின் பெயரை வைத்தார் அப்படி ஆற்றோட பெயரை அங்கே வைக்க போகும்போது அதை அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஏதாவது ஊர் கிடைக்குமா அந்த கோதண்ட ராம நதிக்குன்னு தேடுவார் தேடிட்டு வரும்போது மட்டும்தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது கயத்தா என்ற ஊர் அங்கே விற்கிறார் கயத்தாருனா என்ன கயத்திலிருந்து தோன்றிய ஆள் கயத்தா இப்போ இதே கயம்னா குளம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து பேச்சு வழக்கில் கசம் என்று அழைக்கின்றன இப்போ ஒட்டுமொத்த தாம அந்த பொருனை ஆற்றினுடைய வேளாவை நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே வடமொழி பெயர்கள் வருதுன்னு சொன்னால் முதல்ல இடம் வந்து பான தீர்த்தம் சில தமிழ் அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க தமிழ் அலுவலர்கள் சொல்லலாம் அது வான திருத்தம் கிடையாதுங்க வான திருத்தம் அதை மாற்றிட்டாங்க சரி ஏற்றுக்குவோம் வானம்ங்கிறது ஓகே பின்னாடி ஓட்டிக்கி
நம்மளுக்கு திருத்தம்னா என்ன தெரியும் பெருமாள் கோயிலில் பட்டை கையில் போனால் கொடுப்பாரு வாங்கி குடிப்பான் அப்படின்னு சார் இப்போ பெருமாளுக்கு பெருமாளுக்கு வைணவத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு பெயர் திருத்தம் என்றால் அப்போ ஏன் சமண முனிவர்களுக்கு திருத்தங்க வேணும் பேர் வந்துச்சு யோசிக்கணுமா இல்லையா அப்போ திருத்தங்கிறது என்ன அது முதல்ல தெளிவாக நினைச்சா தான் அது வான திருத்தமாக பான திருத்தமான்னு நம்ம முடிவுக்கு வரலாம் திருத்தம் அப்படின்னு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமை அந்த காலத்தில் வட இது வந்து திருத்தம் என்கிறது ஒரு வடமொழி சொல் தான் அது சமஸ்கிருதமாக பாலி மொழி சொல்லாம் மகதி மொழி சொல்லான்னு எனக்கு சரியாக தெரியலை ஆனால் ஒரு வடமொழி சொல் அந்த சொல் அடிப்படையில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வடநாட்டில் வந்து ஆவிகள் ஓட போகும்போது தெரியும் பெரிய பெரிய ஆவிகளாக இருக்கும் அந்த ஆவிகளை வந்து கடக்க முடியாது எளிதாக ஆனால் அந்த மக்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தினால அந்த ஆற்றை வந்து எங்க ஆழம் குறைவான ஒரு பகுதி இருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சு வச்சு அந்த இடத்த கடந்தாங்க அப்படி கடந்த இடம் தான் தீர்த்தம் அது ஏவிய கவை தான் தீர்த்த கவை அப்ப மக்கள் ஒட்டு மொத்தமா போய் அந்த ஆற்றை கடந்து அந்த கவையில ஏவின இடத்துல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்க போகும்போது அங்க என்ன பண்ணாங்க தங்க ஆரம்பிச்சாங்க தங்க ஆரம்பிச்சோன்னா அது வந்து நல்லபடியா வந்து என்னை சேர்த்து விட்டாரு இந்த அது அப்படின்னு ஆண்டவன் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க உடனே அங்கே ஒரு ஆலயத்தை கட்டினாங்க அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே அது புனிதப்படுத்தப்பட்டு அந்த வரலாறு வந்துச்சு இன்னைக்கு தீர்த்தம் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கோ அந்த இது ஆலயங்கள் இருக்கோ வடநாடுகளில் அதெல்லாம் தீர்த்த கவையாக இருந்ததுக்கு காரணம் அடிப்படை இந்த தீர்த்தம் இங்கே சொல்லு இருந்தான்னு நம்ம ஆற்றங்கவையை கடக்கக்கூடிய தமிழில் சொன்ன ஒரு துறை அவ்வளோதான் கடந்து போகக்கூடிய ஒரு துறை இதுதான் தீர்த்தம் அப்போ எப்படி சமண முனிவருக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே இதை வந்து வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க பிரவியாகிய பெருங்கடலை கடக்க உதவுவ தீர்த்தங்கவர் ஆனால் ஸோ இந்த தீர்த்தம் சொல்ல வந்து தமிழ் சொல்லா இல்லாதப்போ அது வான தீர்த்தமாக இருந்தா என்ன வான தீர்த்தமாக இருந்தா என்ன அடுத்து அதுக்கு அடுத்து கீழே வந்தீங்கன்னா கல்யாண தீர்த்தம் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இதுக்கு இடையில ஒரு இடம் இருப்பாங்க நீலகண்ட கசம் இல்லையா நீலகண்ட கசம் கசம் என்றால் கயம் என்ற சொல்லின் தெரிவு வச்சுக்கலாம் தமிழ் பெயர் ஆனால் நீலகண்டம் எங்கேன்னு வந்தாரு ஸோ அது இணைப்பு ஸோ இந்த அடிப்படையில் ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னு சொன்னால் ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் நான் தஞ்சாவூரில் உட்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ கண்டுபிடிக்க போகும்போது நெல்லையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சூழலியல் பார்வையை கையில் எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் நிறைய விஷயத்தை உள்ளேருந்து கொண்டு வரலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒன்றும் தான் வெறும் பண்பாட்டோடு கூடிய ஒரு நதியாக இருந்தது காவே விட்ட அந்த பண்பாடு கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் புவியியல் வரலாற்றும்படி இன்றைய டெல்டா பகுதி வெறும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் தான் எங்கள் ஊரில் சொன்னால் அடிப்பாங்க ஆனால் இது அப்படி கிடையாது எடுக்க போகும்போது எங்கேயோ போய் நிற்கிது பண்பாடையும் வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் போகும்போது மனிதம் மனித குல நாகரிகம் இதெல்லாம் இன்னும் பின்னால் போயிருக்கும் அந்த பகுதியில் அப்போ இது இன்னும் நீண்ட காலம் சூழலிய நோக்கில் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு பகுதியாக ஆக அந்த பகுதி நதி இருக்கின்றது இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு நவீன சூழலியல் பார்வையில் இந்த பகுதியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆவுக்கு வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆவுனால் தண்ணி ஓடு வைக்கிறோம் அது கிடையாது ஆவு என்பது வாழ்க்கை நமக்கெல்லாம் எப்படி மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கின்றவர்கள் அதே போல ஆவிகளுக்கும் வாழ்க்கை இருக்கின்றது நம்மளுக்கு எப்படி வந்து இளமை பருவம் நடு நடு பருவம் முதுமை பருவம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ஆவிகளுக்கும் உண்டு அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதல்ல இருக்கக்கூடியது வந்து இளமை நிலை அதுக்கு அடுத்தது அதாவது இளமை நிலை யங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது மெச்சூர்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது ஓல்டு ஸ்டேஜ் இந்த ஆற்றை பிரிச்சு பார்க்க போகும்போது இளமை நிலை அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன வயசு பசங்க மாதிரி தான் ரொம்ப வேகமாக துள்ளெல்லாம் ஓடி வருவாங்கள அதே போல் அந்த வந்து ஆறு ஓடி வர போகும்போது அது உள்ளே பாஞ்சு பாஞ்சு வரும்போது இந்த வழியெல்லாம் அவிழ்த்து இந்த பள்ளத்தாக்குகளை வீ வடிவில் உண்டாக்கி அப்படியே ஓடி வரும் அந்த பகுதி இளமை ஆனால் அந்த ஆறு சமநிலைக்கு வந்தோன்னா பக்குவமாக அந்த ஆடிக்கிட்டு இருந்த ஆட்கள்லாம் அந்த கல்யாணம் ஆனோன்னு அடங்குவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி கொஞ்சம் அடங்கி மெதுவாக போக இடையே வந்த இடம் வந்தோன்னா மெச்சூர் ஸ்டேஜ் பக்குவ நிலை அது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வயசுல மனிதன் இருக்கான் இல்லையா அந்த நிலை பக்குவ நிலைமாங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சு யாராவது ஆறு கடலில் கலக்கக்கூடிய இடத்த பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள கடலுக்குள்ள போகுதா இல்லை வருதான்னு ஒன்றுமே தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ அமைதியாக தேங்கி நிற்கும் அது வந்து ஆடி அடங்கிய வாழ்க்கை அது மனித கடைசி பருவம் அதுவே முதுமை பருவம் இந்த மூன்று பருவமும் இணைந்த மூன்று நிலையும் இணைந்தது தான் ஆறு ஆனா தமிழ்நாட்டிலேயே ஆறு இந்த மூன்று நிலைகளும் இல்லாமல் இந்த பக்குவ நிலையை மட்டும் கொண்டு வைக்கிறவென்றால் அது பொருனை ஆறு மட்டும்தான் அதாவது ஒரு மனிதன் குழந்தையா பிறக்காம திடீர்னு ஒரு நாற்பது வயசுல
நிலைமை நிலை இருக்கணும்னா அது தோன்றக்கூடிய உடையம் உயரமான பகுதியாக்கணும் அது ஓடக்கூடிய இடம் அதுக்கு கீழே அடுத்த நிலையில் இருக்கணும் ஆனால் இந்த பொவனி நதி தோன்றக்கூடிய இடத்துல இருந்து கலக்கக்கூடிய இடம் வரை ஒரே மாதிரி தான் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேற்கில் இருந்து அது தோன்றக்கூடிய மேற்கு பகுதியில் இருந்து கலக்கக்கூடிய கிழக்கு பகுதி வரையிலும் இந்த பூமி இந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நிலம் உள்வாங்கி கொண்டு வைக்கவில் இந்த நிலம் உள் அது ஆங்கிலத்தில் புவியியல் அடிப்படையில் சொன்னால் கிராபன் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துவாங்க இயல்பிலேயே இந்த நிலம் வந்து உள்வாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால இது இந்த இனம் வந்து அதுக்கு தொடக்க நிலையான அந்த இளமை நிலையும் இல்லை முடிவு நிலையான முதுமை நிலையும் இல்லை இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து நீடித்தால் கெட்டது அது மட்டும் கிடையாது இன்னொன்று கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஆறு ஓடி வரும் ஓடி வந்தோன்னே திருநெல்வேலிக்கிட்ட வந்தோன்னே மேற்கேருந்து கிழக்கு நோக்கி ஓடி வந்த ஆறு திருநெல்வேலிக்குன்னா டக்னு டேர்ன் எடுத்து வடக்க போகும் வடக்க போய் ஒரு உச்சிக்கு போயிட்டு திரும்பி திரும்ப தெற்க வரும் தெற்க வந்து தான் திரும்ப கிழக்க போகும் அப்போ வர போகும்போது அந்த கிராஃபிக் அந்த மருத்துவமனையில் அந்த இது ஓட போகும்போது போடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு முகட்டோடு வரும் இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் புவியியல் அடிப்படையில் ரிக்ட்டுன்னு சொல்லுவான் இயல்பான பிளவுக்கு நில பிளவு இங்கே வந்து தென்மேற்கிலேருந்து வடகிழக்கு நோக்கி ஒரு பிளவும் அதே போல் தென் வடகிழக்கில் வந்து தென் மேற்கு நோக்கி ஒரு பிளவு அதாவது அந்த பிளவு எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கு அப்போ இங்கேருந்து ஓடி வர ஆகவே இந்த பிளவின் காரணமாக இங்கே போய் இங்கே இறங்கி திரும்பவும் கிழக்க ஓடுது இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்க்க போகும்போது ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியுது முதல்ல எப்படி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேட்டு பயப்பட வேண்டாம் முந்நூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட ஒரு நில அமைப்பு அண்மையில் கிடையாது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலியல் அபாயமாக நாங்கள் ரெண்டு விஷயத்தில் பார்க்க ஒன்று வந்து பேசிக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆற்று நீர் ஆற்றோட பெருமை சொன்னால் இல்லையா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க திருநெல்வேலி அல்வாய்க்கு அதோடைய சுவைக்கு காரணமே தாமிர பவனி தண்ணி தான் இன்னைக்கு யாராவது குறுக்கு துவையில் தண்ணி எடுத்து அல்வா செஞ்சால் சாப்பிடுவோமா அந்த அளவுக்கு சீர்கிட்டு போய் இருக்கு அதோடைய நிலைமை அப்போ இந்த அடிப்படையில் மேலே இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கீழேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது முதல்ல நம்ம சீர் செய்ய வேண்டிய பகுதியாக ஒரு சூழலியல் சீர்கேடாக நான் பார்க்குவேன் இரண்டாவது இந்த பொவனை நதிகள் எதிர்காலத்தில் புவியியலாளர்கள் கணித்த கணிப்பின்படி அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படலாம் அப்படி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட போகும்போது இந்த ஆறுகளுடைய அடிப்படை திசை மாறலாம் ஏன்னா இந்த கிராபன் சொல்லக்கூடிய நான் சொன்ன இல்லையா மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த நில தாழ்மையான அமைப்பு உள்வாங்கி கொண்டே இருக்கிறது எப்போது யாது ஏன் அது உள்வாங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னா ஆசிய கண்ட திட்டானது வடக்கு நோக்கி தள்ளி கொண்டே இருப்பதால் அது இப்பவும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வடக்கு நோக்கி தள்ளப்பட்டு கொண்டே இருப்பதால் அந்த பகுதி கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கும் இதனால் எதிர்காலத்தில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சுத்தமல்லி டேம் சுத்தமல்லி டேம் பகுதியிலேருந்து வழியில் இருக்கக்கூடிய தருவை முன்னீர் பள்ளம் முத்து கருங்குளம் இது வழியாக போய் நேராக ஸ்ரீவைந்து குண்டத்தில் சேரக்கூடிய ஒரு சூழல் பிற்காலத்தில் ஏற்படலாம் உடனே நிறைய பேர் பயந்து இல்லாம் இன்னும் அந்த பக்கம் தானே வீடு கட்டி வச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் வந்து ஏதோ குண்டை போட்டுப்பாங்க அது எப்படி கிடையாது ஏன்னா இது நடக்கிறதுக்கு வந்து எத்தனையோ தலைமுறைகள் ஆகலாம் அதே சமயம் பத்தாண்டுகளில் கூட நடக்கலாம் ஏன்னா இந்த கண்டாட்டித்து நகர்வது என்பது நம் கையில் இல்லை அது வந்து சு சுனாமி வந்துச்சு நம்ம கையில் இருந்துச்சு ஒரு கண்டத்திட்டு வேகமாக நம்ம மெதுவாக இப்போ இருக்க வேட்டில் நகர்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது இன்னும் எத்தனையோ தலைமுறைகள் நூற்றாண்டுகள் கூட ஆகலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு வேகமான இயற்கை நிகழ்வு நடக்க போகும்போது இது வந்து இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது புவியியலாளர்களுடைய கணிப்பு அப்போது இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது இன்னைக்கு அங்கே கண்காட்சியில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க பவுனை பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவரையிலும் ஆதிச்ச நல்லூரை நாம் வரலாற்று நோக்கிலும் பண்பாட்டு நோக்கிலும் மொழியியல் நோக்கிலும் மட்டும்தான் ஆய்வு செய்து வைக்கிறோம் தயவு செய்து இந்த அதிகாரிகள் செல்லக்கூடிய இடக்கூடிய இடத்துல ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் தயவு செய்து இனி அதை சூழலியல் நோக்கிலும் நீங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இதற்கு முன்னால் நதி மாறினப்போ ஆதிச்ச நல்ல ஒரு வெள்ளப்பெருக்கில் தான் மூழ்கிச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு கணிப்பு இருக்கு இல்லையா தோல அப்போ அந்த வெள்ளம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆதிச்சநல்லூருடைய அடுக்குகளில் எந்தெந்த காலத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது என்பதற்கான பதிவு கிடைக்கும் அந்த பதிவின் அடிப்படையில் எத்தனை கால இடைவேளைக்கு பிறகு அந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதோ அதே கணிப்பு அடிப்படை கணிப்பாக கொண்டு எதிர்காலத்திலும் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு மாற்றம் அந்த வெள்ள தடுப்பு நடக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அது நமக்கு உதவலாம் ஆனால் எதுவரையிலும் சூழலியல் நோக்கில் அப்படி ஒரு ஆய்வு ஆதிச்சநல்லூரில் மேற்கொண்டதாக தெரியவில்லை
வரிசையாக தாமிரபரணியை பற்றி துள்ளி வரும் தாமிரபரணி நிதானமாக செல்லும் தாமிரபரணி ஆடி அடங்கும் இந்த நிலைகளை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக கோதண்டராமநதி கயத்தாறு ஜ சலம் கயம் பான தீர்த்தம் தீர்த்தம்னா என்ன ஆற்றை கடக்கக்கூடிய ஆற்றங்கரை எவ்வளவு தகவல்களை அற்புதமாக இன்றைக்கு சூழலியல் நோக்கிலே பொருணை நாகரிகத்தை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்கள் முன் இன்றைக்கு எடுத்து வைத்திருக்கிறார்